हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड नाइन का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट आया है जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन सी के चैप्टर नंबर नाइन की इसके पहले ऑलरेडी मैंने सेक्शन बी और सेक्शन सी के जितने भी चैप्टर हैं सब अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिए है जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी स्टार्ट करेंगे वीडियो को सेक्शन सी वट इज़ अ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन तो वो डिफिनेशन है डिराइव द यूनिवर्सल फॉर्मूला सोविंग द रिलेशन बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी बात करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन इज डिस्क्राइब्ड एज द ऑब्जेक्ट रिसीविंग एन एक्सलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट ओके तो इक्वेशन इसके बीच का रिलेशन बताना है तो अर्थ का मास एम ई रेडियस होगा आर ई एंड दैट अर्थ का मास एम ई रेडियस होगा आर ई एंड अगर अर्थ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास अपने एम लेके चलते हैं तो फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल टू जी एम ई इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर बट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन एंड मास पे डिपेंडेंट होता है फोर्स तो एफ इज इक्वल टू एम है बट इन दिस द टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी व्हाई बिकॉज एक्सेलरेशन आर अलोंग टू द स्ट्रेट लाइन एंड द ग्रेविटी आर द अप टू डाउन और डाउन टू अप एनी वन दैट्स ओके सो दैट्स वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक ही जगह पर क्या लिखेंगे अपने जी तो एफ इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू दोनों को रखो इक्वेशन नंबर वन एंड टू दोनों में से एम एम कट हो गए तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन डी स्क्वायर ओके सो दैट्स वाई यहाँ पे डेरिवेशन फिनिश होता है और ये थ्री मार्क का क्वेश्चन है तो अच्छे से लर्न करके जाना नेक्स्ट क्वेश्चन डिराव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्री फॉलोइंग ऑब्जेक्ट using the equation of uniform accelerated motion यहाँ पे बात करेंगे equation uniform motion के equation तीन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस एंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ओके फॉर अ फ्री फॉलोइंग बॉडी फ्रॉम द हाइट वी हैव द इनिशियल वेलासिटी जीरो a इज इक्वल टू जी एंड दैट फ्री फॉलोइंग सो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी आता है एच इज इक्वल टू वन हाफ जी टी स्क्वायर एंड दैट टू जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करेक्ट ओके नेक्स्ट क्लियर फॉर दिस आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया क्या गया देखो कि भाई फ्री फॉलिंग करवा रहे हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी इसलिए यू नहीं लिखा है पहले और सेक पहले और दूसरे इक्वेशन में राइट तो रिमाइंड कर लेना कि भाई यहाँ पे यू की जगह पे क्यों नहीं लिखा तो ऑलरेडी बता दिया गया है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट तो फ्री फॉलिंग करवा रहे हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो वी इज इक्वल टू ए की जगह पर जी टी एस की जगह पर एच इज इक्वल टू यू टी तो जीरो हो गया तो वन हाफ जी टी स्क्वायर करेक्ट नेक्स्ट From the equation of motion of uniform acceleration of free falling object derive the equations. So free falling body always experience a downward acceleration पे होगा जी which we call acceleration due to gravity. तो अगर acceleration की बात करेंगे of the gravity तो g की value आएगी नाइन पॉइंट एट मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर एंड उन्होंने बताई दिया फ्री फॉलिंग में इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो सो वी इज इक्वल टू जी टी एस इज इक्वल टू वन हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट मास इज अ स्केलर क्वांटिटी वेट इज अ वैक्टर क्वांटिटी मास इट कैन नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेट इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मास ऐसा यूनिट के जी जबकि यहाँ पे आएगा मास ऐसा यूनिट के जी आएगा जबकि वेट ऐसा यूनिट न्यूटन डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रेसिडेंट ऑफ अ सोसाइटी हैव बीन कंप्लेनिंग टू देयर मिल्कमैन फॉर द लास्ट वीक रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ इज मिल्क 
मीन वाइल साइंस टीचर लिविंग देर कम्स एंड द टेक्स द मिल्क इन टॉल वेसल्स एंड प्लेसेस इज इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल इन इट देन ही इन्फॉर्म द मिल्क मैन अबाउट द एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क एंड द मिल्क मैन एक्सेप्ट इट एंड एक्सेप्ट इज मिस्टेक एंड एस्योर द हिमसेल्फ दैट सच ए मिस्टेक विल नॉट हैपन अगेन सो तो राइट द नेम ऑफ इक्विपमेंट ऑफ द साइंस टीचर तो साइंस टीचर ने कौन सा इक्विपमेंट यूज किया होगा मिल्क चेक करने के लिए लैक्टोमीटर कौन सा लैक्टोमीटर का यूज किया होगा आंसर लैक्टोमीटर सेकंड क्वेश्चन ऑन व्हाट आर प्रिंसिपल दैट इंस्ट्रूमेंट वर्क फॉर दैट तो कौन से इसके ऊपर मतलब कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहा है तो लैक्टोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हाउ डज द इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट तो इंस्ट्रूमेंट क्या इंडिकेट करेगा सो डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मिल्क करेक्ट सो दिस अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग वाटर एड करते हैं डेंसिटी अकॉर्डिंग क्या एड करते हैं वाटर एड करते ओके राइट अपने जिसको बोलते हैं फैट्स का अकॉर्डिंग राइट राइट द क्वालिटी थ्रू द साइंस टीचर तो क्या क्वालिटी देखने मिली तो फर्स्ट ऑफ अवेयरनेस ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ द लेक्टोमीटर टू चेक प्योरिटी ऑफ मिल्क knowledge of principle of flotation and working lactometer and next idea of the relative density of the pure milk and water done okay next questions some boys while passing by a pond see a man drowning in a pond and shouting loudly for help they tell other man passing by the man immediately throws his inflated rubber tube into the water ponds using which the man man inside the pond and saved from the drowning why does the man passing first question why does the man passing by the pond throw the inflated rubber into the pond to save the man to so inflated rubber tube remain floating karega on the water as the weight of water displaced by it and it is a very high compressor compared to that own weight so by holding the inflated bar tubes man while not sink in the water which principle the science play to so archimedes principle ke upar work karega or the law of buoyancy correct next state the qualities of the man passing the pond the qualities of the son by the students and the man passing by helping and caring the nature and awareness of that work okay so that's why yahan pe ye वीडियो फिनिश होता है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना